好幸运，能进入史莱克这个大家庭，找到自己努力的方向。啊请留步。审判之剑中的黑暗之力，导致小桃武魂变异，他现在随时可能丧命，即便侥幸存活，也很可能堕落为邪魂师。既然是你们的魂道期，你们应该有办法解决吧？很抱歉，我们无能为力。既然你们不愿意帮忙想办法，那就把审判之剑交给我们，我们或许能从中找到办法。不行，那是我们日月帝国出品的八级魂导器，价值无法估量。邪魂师可是全大陆公敌，比赛而已。日月战队把马小桃害成这样，未免过分了。一条年轻鲜活的生命，一个前途无量的魂师，在你们眼中难道没有价值？审判之剑另有其主，我无权决定他们去留，只能暂借。李浩，我不会白拿他的东西。告诉这把剑的主人，梦红尘武魂中的缠毒会慢慢侵蚀他的身体。如果他信得过我。就来史莱克学院找我。小桃急需学院救治，玄老带着药恒洛尘护送他先回去。冠军奖励，等我们回去再行分配。霍雨浩，<笑>你是谁？我叫朗牙，是代表本体宗。前来接你回家的。回家、嗯。本体宗是一切拥有本体武魂魂师的家，相比于史莱克学院，本体宗能给你更好的指点，让你真正体会到本体武魂的强大。不出二十年，全大陆都会为你震惊。他所言不假，本体宗向来有天下第一神秘宗门之称。整体实力比邪魂师群体更恐怖。感谢前辈的好意，但我觉得史莱克学院的教学很适合我，并且也是我的家。我不会加入本体宗。嗯。回去告诉本体宗那个老怪物。还没死，别想靠近我们史莱克。我无意冒犯，告辞。谢谢玄老。你们以预备队的实力拿下冠军，注定受到各方关注。本体宗只是第一个出手的。不过也不用怕，学院永远是你们最坚强的后盾。本体宗到底什么来头？除了咱们学院的海神阁，魂师界还有两大势力，一个是日月皇家魂导师学院的明德堂，代表着日月帝国最尖端的实力；堂主是红尘兄妹的祖父，那把审判之剑就出自他手；另一个就是本体宗，从不轻易出世。每次出事，却都会掀起不小的风浪。本体宗行事全凭好武，极为霸道。两千多年前，他们先后猎杀了七至十万年魂兽，引发星斗大森林兽潮暴动。学院不得不召集顶尖强者，成立海神阁，抵挡兽潮，拯救平民。好像听雪地说过，这件事我知道。囚禁我的那些家伙，号称星斗大森林四大凶兽，他们联手强攻了史莱克城。不过。
星斗大森林地下，似乎沉睡着比他们还恐怖的存在。原来海神阁是因为本体宗才成立的。宇浩，你以后一定要多加小心。我知道了，玄老，小桃姐的情况如何？他体内的黑凤凰火焰暂时封印住了，关于审判之剑的研究也在紧急进行。耀恒和洛尘自觉没发挥出应有的作用，跟我们商量，把奖励都留给你们。孩子们，我们现在就回学院，好多人在盼着你们呢。叫我穆老，我可以算是史莱克学院现在的最高掌权者。那您怎么一直待在我们新生宿舍楼起来？因为那里很热闹，感受着那里的朝气，能让我这把老骨头多活几年。您把锋芒藏得太好了，我们都以为您是宿管。嗯、<笑>这次。你们代表学院获得了斗魂大赛的冠军，因此学院决定授予你们一份荣耀，那就是史莱克七怪的称号——终身。终身？我没听错吧？你们叫终身史莱克七怪啊！天哪，霍雨浩他们成为终身史莱克七怪了！你们竟然能跟他们做同学！你们是学院的英雄，学院以你们为荣。能够终身拥有这个称号的，除了第一代史莱克七怪，就是我们了。这份荣耀，希望能烙印上你们的灵魂，闪耀一生。斗罗大陆又有新一代守护力量了。妈妈，您看到了吗？但是，小桃学姐、戴学长和林学姐呢？你们不用担心，学院对他们有更合适的规划。马小桃也许会肩负起学院的未来，而戴耀恒则立志回星罗帝国辅佐父辈，林洛尘亦然。霍雨浩、王东和潇潇，跟我来，其他人就地解散。想必你们已经知道。海神阁是学院的最高议事之地，也是学院的真正藏宝库所在。海神阁，竟是嵌在一棵树里。哼，啊，这光芒是什么？好神奇的光芒！仿佛是浓郁的天地元气，洗涤了灵魂。海神阁其实是在一株罕见的黄金树上雕刻而成黄金树拥有光明与生命气息，可以说是史莱克的根本。现在，我会将你们三人分开，去黄金树地底修炼。
，想要拥有更高的成就，就要将自己的路找得更精确。在这里，我要你们找到自己的路。霍雨浩，告诉我什么是精神力？精神力就是意念。不错。锻炼精神力的关键就在于压力。黄金树的光芒会根据每个魂师特性，作用出不同功效。对你，则是精神上的施压。我知道你有很多秘密，我不会问你，只是想建议你，修炼过程中结合上你的秘密，也许能有更多参悟。谢谢你的信任。宇浩，你的噬灵刻刀，我以为已进化，恢复了他最纯净的生灵之力。这柄刻刀可以改名为生灵守望。趁着这个绝佳的修炼机会，刚好将它与你融合，贴上额头。这是生灵之金的作用。生灵之金
，是庞大的生灵之力，经过千万年的孕育，凝聚而成的天地至宝。刚才我为你开辟了生灵之眼，因为我也在其内温养。我可成为你的第三武魂，算是对你的报答。赚到了，这已经超出了我的认知，总是多谢你。只有你变强大，我才能再度强大。你是我们三人的希望，趁着黄金树下的修炼，继续融合吧，好好参悟以后的路。小雅他，贝贝，恭喜你们成为终身史莱克计划，我为你们自豪。既然你们已经走出了自己的路，我也得去找一条属于我自己的路。等有一天，我们一起重建他们。想你啊！星罗城好玩吗？星罗城比明都差多了。爷爷，我。院<笑>长，学生有福中托。本届大赛，日月皇家魂导师学院依然屈居亚军。哈哈哈哈哈！胜败乃兵家常事，你不必自责。知耻而后进，莫羡一时得失。史莱克是屹立大陆万年的霸主，但本届大赛已有颓势，他日必为我日月皇家魂导师学院斩落马下。院长，本届大赛之行，还有意外收获。万年魂兽，星罗帝国的眼力也太差了。冥想三十四天，有何感悟？木兰，我找到了我修炼的方向，辅助。哦，九凤来一消，可控制，可辅助；三生镇魂鼎，可控制，可防御，可进攻，两者结合，我有信心成为顶级辅助系战魂师。辅助系战魂师，斗罗大陆历史上还未有过这样的魂师，很好。你们俩呢？唐门。我的光明女神蝶和昊天锤武魂都是强攻系，未来除了修炼提高魂力，就是研究巧妙释放魂技，提高攻击力。这与唐门不谋而合。我要将精神控制系的灵眸、强攻系的冰帝蝎武魂和魂导师能力锤炼融合为一体。唐门就是最佳答案。你们都找到了属于自己的路，我很欣慰。过来。宇浩，这块冰碧蝎左臂骨本就是你的奖励。这块万年紫藤右臂骨是少有的植物系魂骨，与萧萧你的九凤来仪萧相契合。另一块
是我年轻由历史获得的光之破魔右臂骨，与王通你的光明属性武魂正好契合。你们现在就吸收了吧。多谢母老。就是史莱克的待客之道。明德堂主，请了。居然让我进海神阁，来者是客，请他进来就是。对了，叫仙灵儿带人到北城门外的森林里去看看，那里会有收获。是。前辈就是海神阁主，敢问前辈尊姓大名？老夫封号龙神，原来是龙神斗罗木文前辈。小子进红尘，失礼了。你是来索要这件审判之剑的吧？此剑险伤我学员性命，请恕老夫不能送还。除非你能救治那名学员，带我去见他吧。嗯，小桃姐。嗯。是异火反噬。这小姑娘武魂中的黑暗力量被审判之剑激发出来后，占据了她的身体。强行压制或者化解的话，会令她的身体崩溃。像这样封印住她，是目前最好的办法。既然如此。请恕我不能归还审判之剑，请回二楼。老夫还有事要与你聊聊。明德堂主，请。能否告诉我，海神阁与明德堂谁强谁弱？因为对海神阁并未全部了解，晚辈不敢妄加评论。不如以我和玄老为例吧，百米之内，玄老必胜。距离增加到千米，我能自保离去；如果是万米，我有把握赢下比拼。若是换成一场战争的话，则明德堂必胜。你很有信心。如果是战争，魂导器的优势毋庸置疑。老夫曾经前往你们明德堂参观过，你们在魂导器方面的发展确实超出了老夫的想象。他曾悄无声息地到过明德堂，他岂不是说明德堂的预警系统在他面前形同虚设？或许未来有一天。魂师这个职业将被彻底取代，就像当初魂导器取代唐门暗器一样。前辈。
在下有个不情之请，希望贵院与我日月皇家魂导师学院互遣学生交流，贵院学生的安全，在下可以保证。明德堂的仙境魂导器技术，在下也不会藏私。啊，贵院的梦红尘，想必已经开始受到自身武魂之毒的影响了吧？唐主信的过老夫，大可派他作为交换生，加入史莱克。啊，前辈高义，霍雨浩是老夫刚收的关门弟子，他在魂斗器上的天赋很高，我打算把他作为交换生派往贵院，不日也是你净红尘的学员了。你难道不表示一下吗？嗯，这里有一件九级防御魂导器，名为“红尘庇佑”，就赠与高徒，聊作贺礼，以示我们两院友好之意。时间不早，在下就回日月帝国，准备两院交流事项了。嗯。不了，得手了，得手了、嗯！啊，怎么回事？院院长，我们被偷袭了！混蛋，早知道就在这些魂导器上装上自爆装置了。史莱克，咱们走着瞧。那净红尘藏在史莱克城外，瞄准我们学院的八门九级定装魂导炮，全被我们拆了带回来了。九级定装魂导炮啊！咱们学院魂导器的研究又能前进一大步了。好可怕！原来那净红尘在跟穆老谈判的时候，一直将九级魂导炮瞄准着史莱克学院，随时准备鱼死网破。如此阴险毒辣，我却即将要成为他的交换学生。<笑>老师，我获得第三魂环了。穆、啊、老，少者发生什么事了？是一名强大邪魂师偷袭学院，有四名封号斗罗，穆老和我们不得不外出迎敌。小桃他趁机逃走了。啊！我击杀了一半，可惜只斩落了一名封号斗罗。我最担心的事还是发生了。一个宜城气候的邪魂师组织藏在暗处，时刻窥探。没能护住小桃，对穆老的打击很大，他的寿命恐怕……只有净红尘这老小子进过密室。明德堂跟邪魂师有勾结。那我们还派交换生去日月吗？穆老，净红尘布置九级魂导炮，瞄准史莱克，绝对有杀心。老师，我愿意去。勇敢的孩子，不入虎穴，焉得虎子？极限单兵计划提前，为于浩和彩头磨砺锋芒。是。奉海神阁阁主之命，海神阁最高会议全体通过，极限单兵计划正式开始。调动学院内一切资源，由仙院长、我和番宇全权负责打造极限单兵。霍雨浩和彩头，不成功则成人。是。雨浩，彩头。极限单兵是能改变一场战争的强大个体，是你们两个合二为一的力量。温道奇制定了精密的培养计划，开始训练
两年过去了，我提升到四十级，获得了五级魂导师徽章。我突破魂王，十六级魂导师。我获得第四魂环，达到四十四级。我也是合资了。快头，两年的极限单兵计划，让你们进步不少啊！两年时间，我们的实力都有了显著的增长。咱们史莱克七怪就能大显神威了。贵学院的穆老已经先去，节哀呀！哎，真可惜，当日一介竟成有别。不过要恭喜玄老，升任海神阁阁主。嗯，史莱克一行，红尘院长想必收获颇丰吧？要多注意身体啊！嗯不以后，下一届大赛，我会把你们史莱克踩在脚底下。你可以试试，你们日月学院被踩几千年了。日月帝国标志性建筑，我们的日月皇家魂导师学院到了。诸位，请吧。二师兄，你怎么了？我就出生在这座名都里。有机会再告诉你。嗯学院已经给各位分配好了导师
可是你们的新生徽章混导器，是平时进出学院的凭证。明德堂还有些事务，老夫就先告辞了。各自去报道。新生宿舍，前方路口十五米右转，应该就是这里了。您好，老师，我是今天新来报道的郭宇浩，是吗？我叫宣子文，现在我要重新对你进行混导师测试，如果你通不过，自己换导师，接受吗？我们史莱克学院的学生从不惧怕挑战，我接受。一刻钟，做一件五级混导器的核心法阵，给你一个提示：一个混导师，最怕的是没有想法和创意。开始吧。第一个法阵，只花了五分钟。你的手法的确精湛，但是六个加速法阵带来的冲力，哪怕是以坚韧著称的钛金也难以承受，用一次就报废了。它的奥妙并不只在核心法阵上，我将这件混导器完整制作出来，并试验给您看。通过测试了吗？何止通过，只要你愿意加入日月皇家混导师学院，我可以带你入明德堂，将你培养成大陆最强的混导师。感谢您的好意，但是我不希望自己制作的混导器将来被用来攻打故土。我理解，但是全大陆只有明德堂拥有足够丰富的混导器设想，能让混导师尽情研究。薛老师。如果有一天，我的宗门能给您一样的期待，比如十种不输于刚才那样的混导器设想
，您愿意加入吗？你的宗门，唐门。刚才那件混导器，就是我根据唐门祖传图纸改良而来的，其名为诸葛神弩炮。哈哈哈哈唐门已经随着暗器的没落而成为过去，而奇妙的混导器设想，很多人穷极一生都无法拥有。你还是先跟着我，好好学习吧。我一定会让你。霍雨浩把狼群都运走了。和星斗大森林，从没出现过拥有这种能力的魂兽。凭借自身力量战胜强敌，这是宇浩成长过程中必须经历的一步。那头明月狼王精神力之强，技能之诡异，我从未见过。啊<笑>
出一脚的，唯有置之死地而后生。混岛驱动损毁严重，但还能勉强支撑。不行，我们不能抛下他。霍雨涛，你可千万别死了！